আমরা আগে টিউটোরিয়াল গুলোতে বিভিন্ন লুপের ব্যবহার দেখে এসেছি বর্তমানে আমরা এই টিউটোরিয়ালটিতে একই প্রোগ্রামে বিভিন্ন লুপের ব্যবহার দেখতে যাচ্ছি অর্থাৎ একটি প্রোগ্রাম কি বিভিন্ন লুপের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করে আমরা এই প্রোগ্রামটিতে দেখব সেই ক্ষেত্রে প্রথমে আমরা ফাইল থেকে একটি এমপি ফাইল সিলেক্ট করে নেই এমপি ফাইলটির নাম নির্ধারণ করে দেই আমরা এমপি ফাইলটিকে যেহেতু বিভিন্ন লুপের ব্যবহার দেখতে যাচ্ছি এমপি ফাইলটিকে एग्जांपल আপনি চাইলে যে কোনো নামে সেভ করতে পারেন example.c নামে এমপি ফাইলটিকে সেভ করলাম এরপর example.c এর ভিতরে আমরা c এর একটি প্রোগ্রামিং কোড লিখি আমরা এখানে পাঁচটি সংখ্যার যোগ নির্ণয়ের জন্য ফর লুপের মাধ্যমে একটি প্রোগ্রাম লিখেছি এই প্রোগ্রামটিতে আমরা ফর লুপের ব্যবহারটা করেছি ঠিক এই জায়গাটাতে অর্থাৎ এই হচ্ছে আমার ফর লুপের ব্যবহার ফর লুপের মাধ্যমে আমি এখানে ইনিশিয়াল ভ্যালু 1 ধরে নিয়েছি কন্ডিশনটি পাঁচ বার পর্যন্ত রান হবে অর্থাৎ 1 থেকে শুরু করে পাঁচ পর্যন্ত অর্থাৎ 1 2 3 4 এবং 5 5 এর সমান 5 এর থেকে বেশি হলে প্রোগ্রামটি এই স্টেটমেন্টের জন্য ফলস হয়ে যাবে অর্থাৎ পাঁচ পর্যন্ত এই স্টেটমেন্টটি রান হতে থাকবে এরপরে আই এর মানটি এক এক করে বৃদ্ধি পাবে সেটি আমরা দেখিয়ে দিয়েছি অর্থাৎ এই ক্ষেত্রে আমরা যদি ফর লুপের ভিতরে যে স্টেটমেন্টটি রয়েছে অর্থাৎ এক্সিকিউশন যে অংশটুকু রয়েছে সেই এক্সিকিউশন অংশটুকু হচ্ছে এইটুকু এখানে আমরা টাইপ নাম্বার অর্থাৎ এখানে যে নাম্বারটি আমরা নিচ্ছি সেই নাম্বারটি অর্থাৎ এক্স এর মাধ্যমে যে ইনপুটটা আমরা নিচ্ছি সেই ইনপুটটি নেওয়ার জন্য আমরা টাইপ নাম্বার লিখেছি এরপর স্ক্যানারের মাধ্যমে আমরা সেই নাম্বারগুলো নিয়েছি অর্থাৎ যে পাঁচটি নাম্বার আমরা যোগ করব সেই পাঁচটি নাম্বার নিয়েছি এরপরের অংশে সাম ইকুয়াল টু সাম প্লাস এক্স এই সামের ভ্যালুটি ভেরিয়েবল সামের ভ্যালুটি জিরো ধরা হয়েছে অর্থাৎ এই ক্ষেত্রে জিরো প্লাস এক্স মানে প্রথম যে সংখ্যাটি আসবে সেই সংখ্যাটি কাজটা ঠিক এরকমটা আসবে সাম ইকুয়াল টু এরপর সে সাম ইকুয়াল টু আমরা এস লিখলাম এস এর জন্য প্রথম ভ্যালুটি জিরো এরপর আমরা সংখ্যা নিয়েছি দুই তিন চার পাঁচ আর এক এই হচ্ছে আমাদের পাঁচটা যদি আমরা কিবোর্ডের মাধ্যমে পাঁচটি সংখ্যা ইনপুট নিই তাহলে প্রথমেই যোগ হবে পাঁচ সাথে জিরো প্লাস টু অর্থাৎ এর যে ইনিশিয়াল ভ্যালুটি রয়েছে সেটি এখানে ডিফল্ট চলে আসবে অর্থাৎ পাঁচের সাথে এখানে দুই এরপরে এস এর ভ্যালু চলে আসছে দুই অর্থাৎ এস এর পরবর্তী সময়ের এস এর ভিতরে এই দুইটি চলে যাবে এখন এস এর ভ্যালু হচ্ছে দুই আগে ছিল এস এর ভ্যালু এই জিরো এখন এস এর ভ্যালু দুই এরপরে আমরা দুই এর সাথে তখন নিব তিন এখানে দুই চলে আসছে এখানে তিন অর্থাৎ তিন এরপরে ভ্যালু হবে পাঁচ এই পাঁচটি আমরা এখানে রাখব এরপরে এই পাঁচটি সরাসরি আবার এস এর ভিতর চলে যাবে অর্থাৎ এখন এস এর ভ্যালু আসবে পাঁচ পাঁচের সাথে এরপরে আমার যোগ হবে চার এভাবে আস্তে আস্তে এই যে নয় এখানে নয় আসবে নয়টি আমার চলে আসবে আবার এই এস এর মধ্যে এরপরে এস এর ভ্যালু আসবে নয় নয় এর পরে আবার যোগ হবে পাঁচ ঠিক একই ভাবে নয় পাঁচ যোগ করে যে চোদ্দ এরপরে আমার ভ্যালু যোগ হবে এক এরকম করে আমার ভ্যালু গুলো সব আমার ক্যালকুলেট করা হয় অর্থাৎ এখানে যে প্রক্রিয়াকরণ অংশটি রয়েছে এই প্রক্রিয়াকরণ অংশের কাজটা ঠিক এই রকম ভাবেই সম্পাদিত হয় এর পরবর্তীতে আমাদের যে রেজাল্টটি চলে আসে সেই রেজাল্টটি আমরা সামের মাধ্যমে অর্থাৎ যে সাম ভ্যারিয়েবল ধরেছি আমরা যেখানে যে লাস্ট ভ্যালুটা পাচ্ছি অর্থাৎ এই যোগের ফলে আমরা যে লাস্ট ভ্যালুটা পাচ্ছি সেই ভ্যালুটা এখানে আমরা প্রিন্ট করছি বা রেজাল্টের মাধ্যমে দেখাচ্ছি এই প্রোগ্রামটি আমরা রান করলে আমরা দেখতে পাবো যে আউটপুটটা আসলে কি হয় এক্ষেত্রে টাইপ নাম্বার আমরা চার নিয়েছি যেহেতু আমার পাঁচটা নাম্বারের এখানে আমি যোগ করতে পারবো সেহেতু পাঁচটা নাম্বারের ভিতরে একটি নাম্বার নিয়েছি চার একটি নাম্বার নিয়েছি পরবর্তী সময় আর আমার কোন নাম্বার নিবে না কারণ এখানে পাঁচটি নাম্বারের ইনপুট দেওয়া হয়েছে এবং এই পাঁচটি নাম্বারের যে টোটাল যোগ ফল সেই যোগ ফলটা এখানে আসছে বিয়াল্লিশ অর্থাৎ এখানে পাঁচটি সংখ্যার যোগ করছে আমরা যদি এখানে চেঞ্জ করে নেই আমরা যদি লেস দেন ফাইভ করে দিই তাহলে আমার কয়টি সংখ্যার যোগ আসবে লেস দেন ফাইভ করে দিলে আমার যোগ হবে পাঁচের থেকে কম বার লুপ চলবে অর্থাৎ এক্ষেত্রে ফোর সিক্স টু ফোর ফোর্টি টু ফোর অর্থাৎ এখানে চার বার চলেছে তার মানে এখানে পাঁচ ইকুয়ালের যে গুরুত্বটুকু রয়েছে সেই গুরুত্বটুকু আমরা দেখালাম তার মানে আমরা এখানে পাঁচ পর্যন্ত নিতে পারবো পাঁচটা নিয়ে আমার এই অংশটু পুরোপুরি চেঞ্জ করে দেখানো যায় 
আমরা এখন এই প্রোগ্রামটিতে ফর লুপের পরিবর্তে হোয়াইল লুপ এবং ডু হোয়াইল লুপের ব্যবহার দেখব তো এই ক্ষেত্রে ফর লুপের ব্যবহারে আমরা যে লাইনটি আমরা কন্ডিশন এবং তার সাথে আমরা ইনিশিয়ালাইজেশন এবং ইনক্রিমেন্ট ডিক্রিমেন্ট অংশটি ইউজ করেছি সেটি হচ্ছে এটি অর্থাৎ ফর লুপের স্ট্রাকচার তার পরবর্তী একটি অংশ ব্যবহার করেছি আমরা ইনপুট আউটপুটের জন্য পরবর্তী একটি অংশ ছিল প্রক্রিয়াকরণের জন্য এবং পরিশেষে আমরা রেজাল্টটি আউটপুট হিসেবে দেখানোর জন্য এই লাইনটি ব্যবহার করেছি এখন আমরা যদি এই জায়গায় হোয়াইল লুপের ব্যবহারটি করতে চাই তাহলে আমাদের দেখে আসতে হবে যে হোয়াইল লুপে ব্যবহার করার আগে যে ফল লুপের ভিতরে আমরা যে ইনিশিয়ালাইজেশন অংশটি রয়েছে কন্ডিশন অংশটি রয়েছে এবং ইনক্রিমেন্ট অংশটি রয়েছে সেটি যেন হোয়াইল লুপের ক্ষেত্রেও থাকে তা আমরা জানি যে হোয়াইল লুপের ক্ষেত্রে আমরা শুধুমাত্র কন্ডিশন ইউজ করে থাকি অর্থাৎ হোয়াইল লুপে আমরা কন্ডিশনটি দিয়ে দিই আমরা পাঁচটি সংখ্যার যোগ করার জন্য হোয়েলের কন্ডিশন দিয়েছি এখন কন্ডিশন অংশটি হয়ে যাওয়ার পরে আমাদের দেখতে হবে যে ইনক্রিমেন্ট বা ডিক্রিমেন্ট অংশটি কোথায় আমরা ইউজ করতে পারি ইনক্রিমেন্ট ডিক্রিমেন্ট করার জন্য আমার যে প্রিন্ট এফ রয়েছে স্ক্যান এফ রয়েছে এটি যেহেতু ইনপুট অংশের জন্য রয়েছে এবং পরবর্তীতে প্রক্রিয়াকরণ অংশ রয়েছে এবং প্রক্রিয়াকরণ অংশে এক্স এর ভ্যালু এক্স এর ভ্যালু যেটি নিচ্ছে সে সেটি বৃদ্ধি পাচ্ছে না অর্থাৎ তার এই পাশে থাকা যে মানে ভ্যালুগুলো রয়েছে আয়ের জন্য যে ভ্যালুগুলো রয়েছে সেই ভ্যালুগুলো বৃদ্ধি হচ্ছে না তো এই ভ্যালুগুলো বৃদ্ধির জন্য আই প্লাস প্লাস অর্থাৎ ইনক্রিমেন্ট অংশটি আমরা এখানে নির্ধারণ করে দিতে পারি এক্ষেত্রে আয়ের ভ্যালু বাড়ার সাথে সাথে যে এক্স এর যে ভ্যালুটি সেটি পেতে থাকবে অর্থাৎ এক্ষেত্রে আয়ের ভ্যালু আমরা যেহেতু আয়ের ভ্যালু ইনিশিয়াল করি ইনিশিয়ালাইজ করি না আমরা আগে আয়ের ভ্যালু ইনিশিয়ালাইজ করে আসি আয়ের ভ্যালুটি ইনিশিয়ালাইজ করতে গেলে আমরা এখানে ইনিশিয়ালাইজ করতে পারি অর্থাৎ যেখানে ভ্যারিয়েবলটি আমরা ডিক্লেয়ার করেছি তার মানে হোয়াইল লুপের ক্ষেত্রে আমরা শুরুতেই আয়ের ভ্যালু ইনিশিয়াল করে নিই তারপরে হোয়াইলের যে কন্ডিশন অংশ রয়েছে সেই কন্ডিশন অংশ দিই এবং এখানকার স্টেটমেন্টের শেষ অংশে আয় প্লাস প্লাস অর্থাৎ ইনক্রিমেন্ট অংশটি দেই অর্থাৎ এই ক্ষেত্রে আমরা কেন ইনক্রিমেন্ট অংশটি লাস্টে দিয়েছি আমরা আয়ের ভ্যালু যদি ওয়ান নেই এখানে আয়ের ভ্যালু ওয়ান এর জন্য একবার এই প্রোগ্রামটি এক্সিকিউট হবে পরবর্তী সময়ে যে আই প্লাস প্লাস রয়েছে এটিতে আসার পরে আই প্লাস প্লাস এর জন্য আয়ের ভ্যালু দুই হয়ে যাবে অর্থাৎ দুই হয়ে যাওয়ার পরে আবার সে প্রোগ্রামটিতে রান হবে অর্থাৎ আয়ের ভ্যালু দুই এর জন্য প্রথমে আই ইকাল টু ওয়ান এর জন্য এই পর্যন্ত আসলো এরপরে আয়ের ভ্যালু টু হয়ে গেল টু হওয়ার পরে আবার এটি এখানে চলে আসলো এবার টু এর জন্য এক্সিকিউট হলো তারপরে এক্সিকিউট হয়ে এখানে টু এর জন্য মান পাওয়া গেল তারপরে এই লাস্ট এর অংশে এসে আবার টু প্লাস ওয়ান হয়ে থ্রি হইলো থ্রির জন্য আরো একবার গেল তারপরে থ্রি এসে এখানে ফোর হলো ফোর এর জন্য আরো একবার গেল তার মানে এইখানে ইনক্রিমেন্টটা হচ্ছে এবং এইভাবে প্রত্যেকটা বার সাফলিং করে এসে এটি স্টেটমেন্টে প্রবেশ করছে অর্থাৎ আমাদের হোয়াইল লুপের ক্ষেত্রেও আমরা কন্ডিশন অংশ ফিল আপ করেছি আমরা হোয়াইল ইউজ করার ক্ষেত্রে আমরা ইনিশিয়ালাইজ করে নিয়েছি ভ্যালুটার আমরা ইনক্রিমেন্ট অংশ দিয়েছি অর্থাৎ ফল লুপে আমরা যে যে অংশগুলো ব্যবহার করেছি তার সবগুলো অংশই আমরা হোয়াইল লুপের মধ্যে ব্যবহার করেছি এবার দেখি আমাদের আউটপুটটি ফল লুপের মতো করেই আসে কিনা যে দেখুন আমার নাম্বারটি চাচ্ছে এই অংশটুকু সেমই দেখা যাচ্ছে আমরা ভ্যালু নেই চার নেই ভ্যালু পাঁচ ভ্যালু তিন দুই পাঁচ এবং তিন অর্থাৎ এখানে পাঁচটা ভ্যালু নিয়েছি চার পাঁচ তিন পাঁচ তিন এই পাঁচটি ভ্যালুর যোগ ফল নির্ণয়ের জন্য আমরা ইন্টারতেই দেখুন এখানে যে পাঁচটি ভ্যালু রয়েছে পাঁচ পাঁচ দশ তিন তিন ছয় চার দশ অর্থাৎ বিশ যে সামেশন সেই সামেশনটি দেখাচ্ছে অর্থাৎ আমরা হোয়াইল লুপ ব্যবহার করেও প্রোগ্রামটি এক্সিকিউট করতে পেরেছি এখন এই প্রোগ্রামটিতে আমরা যদি ডু হোয়াইল লুপের ব্যবহার দেখতে চাই তাহলে আমরা হোয়াইল লুপটা জানি আমরা এখান থেকে যে স্ট্রাকচারটি রয়েছে সেই স্ট্রাকচারটি করার জন্য আমার এই অংশটির শেষে আমি পেস্ট করলাম এবং এইখানে ডু অংশটি লিখলাম এখন দেখুন এই হচ্ছে আমার ইনিশিয়ালাইজেশন এই অংশটা রয়েছে কন্ডিশন এবং এই অংশটা রয়েছে ইনক্রিমেন্ট আর ডিক্রিমেন্ট অংশ এখানে শুধু মনে রাখবেন যে হোয়াইল লুপের ক্ষেত্রে আমি কন্ডিশনের শেষে সেমি কলম ইউজ করব না কিন্তু যখন ডু হোয়াইল লুপ ইউজ করব তখন সেক্ষেত্রে সেমি কলন ব্যবহার করব অর্থাৎ এক্ষেত্রে হোয়াইল এর শেষে কন্ডিশনের শেষে যেটি সেমি কলন হবে আর আমরা জানি যে ডু লুপটি প্রথমে যে কন্ডিশনটি চেক করে একেবারে হোয়াইল মানে এই অংশে এসে কন্ডিশনটি চেক করে তার আগে অন্তত একবার হলেও সে এক্সিকিউট করে যাই হোক আমরা এখানে পাঁচটি সংখ্যার যোগ নির্ণয় করতে যাচ্ছি তো পাঁচটি সংখ্যার যোগ নির্ণয় করতে যে
এখানে ভ্যালু দেই পাঁচটি চার এবং পাঁচ অর্থাৎ এখানে পাঁচটি ভ্যালু নিয়েছি পাঁচ তিন দুই চার দুই এই ভ্যালু কটি যোগ ফল দেখুন এখানে ভ্যালু কটি যোগ আছে পাঁচ তিন আট দুই দশ এবং চার ষোলো অর্থাৎ এখানে পাঁচটি সংখ্যার যোগ ফল ষোলো আসছে তার মানে আমার ফল লুপের জন্য কয়েল লুপের জন্য এবং ডু হয়েল লুপের জন্য মানে প্রত্যেকটি লুপের জন্যই আমার একই প্রোগ্রামের আউটপুট আসছে মানে প্রোগ্রামের আউটপুট সেম থাকছে অর্থাৎ আমরা প্রোগ্রামে খুব সামান্য পরিবর্তন করি ভালো মানের একটি প্রোগ্রাম সে ভাষায় লিখতে পারি এই টিউটোরিয়ালটিতে আপনাদের আমরা একই প্রোগ্রামের বিভিন্ন লুপের ব্যবহার দেখালাম ধন্যবাদ সবাইকে